大家好，呃，今天咱们继续共同来欣赏学习林海峰自战解说的第九盘棋。这一盘棋呢，是一九七二年，呃，由林海峰名人在这七番棋名人战当中对阵秀行。当时秀行是没有头衔，时间是一九七二年，地点是日本祈愿。好，咱们来看看这盘棋。林海峰的黑棋，然后正常。黑棋这里选择了一个甲，那他为什么没有选择飞呢？就是说他飞的话呀，实际上这个他解说里他说的，我觉得不是很详细啊。我个人认为，如果你飞完了以后，你没法再花一手棋去逼他这个第二拆三。假如说能拆上二逼住，那是好情况。现在你又没法走，反过来呢？哎，你比如说这走上一个普通定式以后，白棋走在这里单关，逼住的话，黑棋还要继续守一个角，那黑棋反过来走这个效率低啊，这就是他没有那么下原因。那么这里面有一个关于这个为什么不这么夹，这么夹呢？他担心什么呢？普通的这是一个常见的变化，嗯，那由于这面呢。有接应啊，所以这里，呃，相对来说黑棋有些薄。除此之外，还有一个重要原因就是，他如果下拖，这个我相信可能有人也会想到吧。但这个结果，那明显是黑棋亏，嗯。所以实战呢，他走这个啊。如果你还下这个，这反反挂。他这一拐，正好能把这个头啊拐住，所以呢，所以实战他就哎，白棋选择跳。这个时候如果是普通的下法，比如说这个变成这样，那这是常用定式吧？常用定式啊，呃，林海峰。这个变化他并不满意，我觉得黑棋不满意，嗯，但是他没有说明为什么不满意啊、嗯。那么咱们回到实战，实战呢，黑棋选择的是尖顶。对于这种尖顶，如果白棋肯立下的话呢，那他再来走这个，这样呢形成一个乱战，这可能是林海峰的预想吧。但是白棋走的是这个小尖，小尖呢，这手棋呀、啊，可以被称作是木骨石木骨密手、呃，秘密的手段。如果你这个时候来选择这个，他就一粘，你也得粘。如此呢，这个棋黑棋不好，嗯，全浮起来了。嗯，所以呢。黑棋实战是走的这个，那你如果还来这个呢？哎，这个就不一样了。他这里有一挖，你下成这样，他就给断了。嗯，这是黑棋的反击。所以这个时候白棋就没有选择这个，白棋实战是贴了一个。那这个时候第一感是走这个扳。啊，咱看他为什么没有下扳呢？如果下扳。啊，变成这样，来靠，贴，来长，这样白棋争到先手，这边再来尖顶攻这边，这是一个预想吧。所以他实战呢，他林海峰可能觉得这个黑棋也不是满意，所以他实战没那么下。实战他走了一个单立，单立的话变成了这样，那
这个时候如果是选择打吃，来吃，硬来，这回这黑棋就崩溃了，所以这个不行。所以在他连扳的时候呢，黑棋选择了实战是这么下，嗯。这个时候呢，白棋选择是实战是断这个。假如长呢，假如长，他拐，他挡。啊，这个变化呢，成为是黑棋取地，白棋取士。嗯，嗯，那林海峰觉得黑棋还不错。呃，这里面啊。如果黑棋选择这个，啊、呃，变成这样，这个结果是黑棋亏损。实战呢，白棋也没有选择长，白棋选择是断这个，来打。假如这个时候选择粘黑白棋长。白棋贴，嗯，变成这样。这个的话，那就这就不用看了，是吧？这个这个黑棋肯定是大亏呀、啊。所以在他打这个时候呢，白黑棋选择的是走这个，那。白棋如果下场，这立是关键的一手啊，立一个，这是不行的，这个白棋是不行。所以实战呢，他是长这个，下场了这样。如果白棋来断呢？这个结果呀，呃，林海峰说呀，这以后这个棋白棋还可以在这里拖，味道不好。为什么有拖呢？就是因为有这个打，这个打完了一粘，它有一拖，嗯，有这个变化，所以这个不好。那不好怎么办？林海峰说呀，他他打算走这个。再长，再贴。如果下成这样的话，当然是黑棋非常满意啊。所以白棋是如果不下这个呢？呃，白棋改下这个加呢？如此下也是黑棋不坏的样子啊，所以呢，通过以上，嗯、呃，这个变化证明这个白棋马上来断呢，并不便宜。那他走什么呢？实战走的是这个。这个时候，如果黑棋跳出行吗？他这一加，刚好可以夹住，这个不行。比实战黑棋长。这手跳啊，呃，林海峰评价说稍有疑问，这手棋应该走到这边，这样，这样呢，嗯
莱西也还可以吧。那么这里面呢，下一期啊，黑棋走的是，实战走的是这手棋啊，嗯，实战走的是这个 ，Charlie。那假如说走这个呢，怎么样？这样的话，担心白棋从那边争先手逼过来，这是黑棋不想看到的变化。所以实战呢，黑棋拆定。假如这个时候白棋来断，嗯，黑棋会怎么处理呢？都气了，这个非常好啊，这个思路是非常好。所以实战呢，白棋在这边补齐假如这个时候来挡呢，变成这样。那林海峰说呀，由于实战之前呢，这手棋呀、啊，这手棋很不好啊，黑六这手棋，撞紧了气以后呢，那白棋现在就有了断，所以这个棋他觉得黑棋这样下不安全。实战他就，哎，他走的什么呢？实战他走的是这手棋的拐。除此之外呢，白棋啊，就算不冲，他走这个，这个变化怎么样？嗯，像成这样呢？这个结果也是黑棋不利的局面，所以这个时候黑棋选择的是从脚上打。如果这个时候白棋呀，考虑从这门逼住，嗯，这个结果。这个结果呢，就是说担心呢，如果白棋开拆，以后被黑棋有加，所以他白棋没有这么下。实战是尖顶这个，然后再来比这个，那么。这手棋黑棋的力啊，林海峰说下的有疑问，他应该选择这个，快速展开更好一些。回到实战，那么这手棋林海峰林海峰评价也也不好啊，他说这手棋他应该下挤。然后再飞，的确啊，这样下更好一些，变成这样，这样黑棋还是比较满意的，因为这个后面啊，黑棋可以有这个先手力，呃，至于白棋从这边飞过来跳过来的时候可以再飞，这边很很厚实
。这也就是说什么呢？就是黑棋靠这个不够严厉，没有后续的手段。这手棋的点也是恶手，呃，应该走这个，这样，这样下还是可以争胜负。那么，哎，实战他走的是这个点，着急了。这棋他不出棋，他觉着不太好。那么下一手棋啊，嗯，如果是从这边开拆呢，白棋有这个单靠的手手段是吧？变成这样，这也不行，所以，哎，黑棋还得继续在这边下，走位。关于上面啊，这次。这个上面这一排跟这五颗子到底是连上没连上？如果白棋动手的话，呃，黑棋有有这个挡，嗯，那这里面呃不行，所以暂时呢是黑棋是不怕被分断。关于这手棋的力呀、啊，假如脱先了是什么结果呢？就是这手棋，再来点，再来挤，再来搬，再来过。嗯，下成这样，下成这样。这个黑棋是不行的，所以实战呢，黑棋贴了一个。关于这个下边啊，嗯，实战其实下的，双方林海峰认为白棋还可以。但是秀行说他这么下是不对的，那么吴清源呢也在这里给出了答案，他认为这手棋也是不对的，也就是说这时候这个才是要点，从这边来，从这边来的好处在哪里呢？就是这时候再来跨呀不成立了，这是黑棋可战的局面。那实战呢这面由于没有接应，那变化完全不同。我们来看实战，他走这个获取了什么呢？的确，什么什么也没得着啊！这棋在这走了一圈有什么意义？是吧？所以这个棋完了以后，黑棋在这边哎出动了，这一点算还是很便宜的。除此之外呢，就是说，如果白棋在这里拐呀、啊，黑棋也不去挡。因为挡这有一靠，就是如果没这个子的时候，他就就是尖一个就可以。这是没有走到黑十五之前，他有时候这样的变化。那么现在这种局面下，白棋也只能就是从这边来。他先走这个，他先走这个，在这里做了个交换，然后从这边来。这个时候的拖呀，体现了林海峰对这个当前局面下胜负的。
判断是非常准的。那这个时候，他如果不下这种托，他就跑中央呢？跑中央，跑中央这么下，实际上就不行了。这棋是，呃，黑棋是不利的。实际上能拖到这一下是非常便宜的。嗯，这个时候如果黑棋、白棋攻过来会什么结果？它有断。变成这样，那这个结果呢？实际上是黑棋不行的，嗯，黑棋不行。所以呢，他而白棋这个时候，哎，就走了一手很奇怪，嗯，他走了一个飞，他走在这里。这个时候他没有下这个飞，他居然下了个尖，这可是给了黑棋机会了。都，他都便宜了，啊，这个结果他都便宜了，这期感觉要逆转，嗯，所以围棋这东西啊，就是到中盘以后瞬息万变，一步走错，可能这个棋就就逆转了。这都没有任何的呃变化图了。那么这里面呢，假如脱先呢，白棋脱先，嗯，这又回到前面了。其实我这个我这个书的版本不怎么样啊。今天看来啊，就我自己摆还行，我自己摆的话，那个不给大家解说的话呀，自己看，就那个翻来倒去的，那还没事那要是解说起来，那翻来倒去就就容易产生不太好的效果。他这个书不是那个来自于林海峰的那个台湾版，嗯，就他礼仪出版社出的那个，他不是，他这个是什么呢？是这个飞扬道场啊，他重新输入的。就是太极球，就叫太极球输入的。它输入的话，它那个版就出现这样的问题，就是很多时候那个没有前后因果，嗯，看起来有点累。他现在又说到了当初这个二十和二十一不做交换呢，那他这是跳入，这棋就几乎是先手啊、嗯，所以呃，哎，有这么个变化吧。那实战的白棋就接了一步。这个时候啊，林海峰说他应该下这个走这个，走这个。大体上就是他连回白棋刺，这个时候他在他在团这个啊，就是这么个变化。可实战呢，林海峰走的这个，这个。白棋就哎，从这里来要断。如果这手棋，这手棋如果是下这个，这就是咱们之前说之前说的这个黑棋有这个，有这个。
所以呢，呃，黑白棋走了个尖，这个就有点复杂了。好在还能活。那么像成这样以后啊，实际上是，哎，呃，白棋又稍稍领先一点。后面啊，咱们因为时这个时间的原因，后面的变化我就不往下摆了啊，因为已都一百八十手了。嗯，我摆棋最主要我基本上一大特色就是从来不一百八十手之后，我基本上不往后摆。那我简单说一下他后面怎么输的这这个藤泽。藤泽呢，这时候是藤泽特点前半盘非常厉害啊，但是他的后半盘经常是非常奇怪，就异想天开。评论就是这么说的，他走了个家。他想这个什么呢？他这个家呀，哎，呃，然后人家黑棋长，然后走成这样，这个他想让对方来粘，结果人家没粘，人家在别的地方走棋去了，啊，就在更紧要的地方继续出动，因为他这个断开他没用，他断开他这一长他是能连上的，就是输在这儿了，嗯。那最后很遗憾啊，秀行又在最后时刻啊被这个林海峰逆转。那好吧，今天咱们就共同欣赏到这里，谢谢大家收看。